à, và anh em có những cái câu hỏi liên quan ảnh hưởng thắc mắc tới vấn đề gì liên quan tới vấn đề sinh lý thì mọi người có thể comment xuống dưới đây thu hà sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người nhá à, thì em huy ơi em em lưu ý cho chị này à, cái vấn đề khỏe quá cũng rất là mệt tại vì làm sao ạ <cười> khỏe quá thì thu hà vừa mới chia sẻ cho mọi người phải không ạ à, có người thì lại mệt về yếu à, chưa đi chợ đã hết tiền còn những anh em hôm nay thu hà vừa mới chia sẻ cho anh em nào hôm nay cái chủ đề là thu hà vừa mới chia sẻ là ăn ba loại thực phẩm giúp chúng ta sẽ cân bằng lại cái lượng testosterone thừa à, bình thường thì thiếu nhưng mà bây giờ thừa thừa thì chúng ta sẽ ăn uống những cái thực phẩm sau thì sẽ giúp cho anh em giảm bớt cái lượng testosterone cũng như cân bằng lại cái lượng testosterone của anh em lại một là chúng ta sẽ ăn đậu phụ à, chúng ta ăn đậu phụ cũng như uống sữa đậu nành tại vì trong đậu nành thì có một cái lượng à, à, estrogen giúp cho phụ nữ rất là tốt bổ sung để cải thiện cái tình trạng khô hạn cho chị em phụ nữ nhưng với các anh nam giới khi mà uống cái nước đậu nành hoặc là ăn đậu phụ à, à, lâu lâu đó thì nó sẽ bị giảm gọi là nếu anh nào mà ăn nhiều quá ở thời gian quá là nhiều quá là dài thì lại sẽ bị yếu sinh lý đi tại vì là trong đó nó có cái thành phần là nó ức chế bớt cái lượng S, à, testosterone của các anh lại và cái thành cái thứ hai cái cái, um, cái thực phẩm thứ hai đó là cái à, thực phẩm là các cái loại thực phẩm chế biến từ phô mai đặc biệt là phô mai trong phô mai thì nó sẽ có kẽm và nó sẽ làm ức chế ham muốn của chúng ta lại của anh em lại và cái loại thứ ba thì là gồm những cái sản phẩm được trinh tinh luyện từ những ví dụ như là bánh mì này nuôi này hoặc là bánh ngọt hoặc là ngũ cốc đây là những sản phẩm à, nó chiết xuất từ uh, các cái loại uh, carbon hydrat tinh luyện và khi mà các bạn À, khi mà các bạn dung nạp những cái, cái món này vào trong cơ thể thì nó sẽ làm giảm bớt cái lượng testosterone của anh em đi và đương nhiên là à, khi mà cái lượng testosterone của chúng ta lên cao thì rõ ràng là anh em sẽ à, rất là ham muốn lúc nào anh em cũng muốn là oánh chén trong não của chúng ta lúc nào cũng cứ nghĩ đến chuyện đó thì chúng ta không có thời gian để chúng ta làm việc khác à, ví dụ như vợ của anh em hoặc người yêu của anh em thì là rất là mệt mỏi cả một ngày chơi làm việc rồi xong rồi về chồng cứ trận ra xong rồi chồng cứ làm khoảng hai ba tiếng thì bố con nào mà chịu được đúng không nào cho nên là khỏe quá thì nó cũng rất là khổ mà yếu quá thì nó cũng đau đầu <cười> yếu quá thì nó tự tin à nó tự ti xin lỗi mọi người tự ti thế cho nên là thế cho nên là anh em có thể ăn uống những cái thành phần đó nó sẽ giúp uh, giảm bớt cái 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 ham muốn của anh em lại nhá và chúng ta phải dùng cái não của chúng ta não của chúng ta là quan trọng nhất chúng ta dùng tiềm thức để nói à, và làm phải có kế hoạch và ăn uống những À, ăn uống những cái thực phẩm đấy thì chúng ta mới giảm bớt cái à, cái 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 ham muốn của chúng ta lại nhá ba thực phẩm đó ba thực phẩm các em nhớ này sữa này phô mai này và những cái à, ví dụ như là những cái bánh à, gọi là được tinh luyện ví dụ như bánh mì này à, rồi là thu hà vừa mới nói rồi nuôi rồi đúng không ạ bánh mì này rồi là bánh ngọt này rồi là ngũ cốc này đó là những cái thành phần đó mà nó có nó được à, tinh luyện là chứa các à, chứa carbon hydrat đó ừ. sản phẩm thứ tư là rau giá đỗ hả cô à không cái đấy cái này mà thu hà đang nói là những anh khỏe những anh khỏe uống để nó bớt lại à, tại vì trong cái tinh chất của mầm đậu nành của, của sữa đậu nành thì nó có một những cái thành phần nó áp chế bớt những cái à, cái ham muốn và nó làm giảm bớt cái lượng testosterone đi tức là cái đấy cái Thu Hà đang nói những thực phẩm giảm bớt cho những anh nào mà đang khỏe quá, khổ vì khỏe Còn những anh nào yếu nào, lưu ý nào, lắng nghe à, Thu Hà nói những anh nào yếu nào, những anh nào yếu nào Tập luyện những bài kê gồ, kê gheo, kê gheo hay là kê gồ Chúng ta sẽ dùng những cái Thu Hà nói tiếng Anh nó hơi bị lố phíu à, Chúng ta tập những cái bài tập mà kiểu như kê gồ à, là kiểu như là À, gọi là à, luyện cái cơ PC hay chúng ta gọi là cái cơ sàn chậu đó à các anh em nín gọi là nín xì hơi ok tập luyện như thế và anh em ăn uống này ăn trứng này ăn à, ăn trứng trần anh giá đỗ ăn cá hồi ăn thịt bò và à, anh em lưu ý một điều nữa là tập luyện như thế và nếu như anh em nào có thời gian thì anh em có thể uống nước lá hẹ nước ép lá hẹ ăn tỏi 
à, nó cũng chữa được tình trạng là xuất tinh sớm cho anh em nhá đó đó là những cái bài tập hay là cái vấn đề về tâm lý ví dụ như anh em nào mà à, cái mẹo mà làm à, cho anh em có thể là à, cải thiện được cái vấn đề mà anh em à, gọi là À, xuất sớm đó đó là những cái mẹo mà nếu như thực sự mọi người muốn quan tâm mọi người muốn à, mong muốn để tìm hiểu mọi người sang kênh youtube của thu hà để sang à, xem những cái video mà thu hà chia sẻ rất là nhiều cái kỹ năng cũng như những cái bài tập à, bài tập luyện để cho anh em có thể là khỏe hơn gọi là chiến oánh chiến nó là tưng bừng khói lửa hơn nhá ăn gì mới mạnh sinh lý chị hà vừa chia sẻ rồi thứ nhất là chúng ta ăn à, cá hồi này ăn trứng này trứng trần giá đỗ và chúng ta đặc biệt là ăn những cái thành phần là cái loại thức ăn có nhiều kẽm hoặc là à, chúng ta cũng có thể là uống nước ép à, lá hẹ chúng ta ăn tỏi mỗi ngày hai tép tỏi cũng chứa được à, chữa được à, tình trạng xuất tinh sớm dạng nhẹ mọi người nhá hoặc là à, mạnh nữa thì em kết bạn zalo với chị nhá kích bảy đại diện hai lần cho chị à, cái trang chủ tiktok của chị nó có đường link zalo của chị chị là nếu em kiên trì dùng liệu trình bên nhà máy chị thì chắc chắn em sẽ cải thiện và em sẽ yêu được hai ba mươi phút em ngại ăn những thực phẩm đó em ngại uống em ngại ép vậy thì chỉ có cách là em kết bạn zalo với chị nhá thì sau khi offline chị sẽ xuống hỗ trợ tư vấn cho em như anh Chu Gia Huy khỏe quá cũng khổ Đúng rồi, khỏe đấy là khổ lắm Chị ơi em muốn làm ngắn à, Em ơi em cắt đi Ồ, đó đây có cái kéo hay con dao đó Em xem nhà em xung quanh có cái gì nó cắt mẹ nó đi Em trở ôi dễ đúp trở bàn tay em ạ <cười> Hoặc là em có thể là lên trên mạng ấy, Em bảo là có ông nào uh, Alo alo, có ông nào muốn dài ra không Tôi cho một ít <cười> <cười> tôi cho một ít uh, inbox cho tôi để tôi cho cho nhá tức là tôi cắt bớt đi để tôi nối sang cái chỗ đấy cho các ông <cười> đó đã có cái cách đấy này vừa có xiền mà lại vừa thể hiện được là mình là một người đàn ông rất là ga lăng mình có thể chia sẻ với tất cả những người đàn ông bị ngắn bị nhỏ bị teo <cười> được không ạ trời quá là đơn giản em ạ không hề cách thứ hai em quật vào tường nhá quật vào tường <cười> <cười> nói thôi cái tay không được ve hả ủa ai bắt tôi đâu kệ tôi tôi thích thì tôi làm đó à, tôi thích thì tôi làm thôi mình thích thì mình làm thôi chị cho em hỏi thêm xin một lời tấn, tư vấn như chị em phụ nữ khoảng bao nhiêu phút thì thỏa mãn ok em cái câu hỏi rất là thú vị và hay ok em à, mong muốn là biết được chị em phụ nữ là um, thích bao nhiêu phút là chị em phụ nữ có thể là lên trên đỉnh phan xi phăng phải không ạ à, nếu nói như một người phụ nữ bình thường là cái quy định thì không có một cái quy định nào để nói chị em phụ nữ một lần yêu thì chị em phụ nữ có người phụ nữ người ta có thể lên từ một lần tới 10 lần trong một cuộc yêu anh em có tin không à, nếu mà không tin sang kênh youtube của thu hà xem coi là phụ nữ à một lần yêu người ta xuất bao nhiêu lần sang bên kênh youtube của thu hà ngày hôm qua thu hà vừa mới xây một cái video chia sẻ về cái điều đấy và chị sẽ giải thích cho gia huy là như thế này này một người phụ nữ à, với gọi là bình thường đấy với suy nghĩ bình thường thì cái thời gian yêu của chị em phụ nữ nó rơi tầm khoảng 7 tới 15 phút là chị em đạt được cực khoái một lần một lần đầu tiên tiếp theo nữa là nếu như chị em phụ nữ nào có ham muốn cao hơn nữa thì tiếp tục 15 phút nữa thì chị em sẽ kéo dài tên tầm khoảng 25 tới 30 phút nhiều chị em có thể là 35 phút 40 phút mà có thể 3 lần nhé yeah. 3 lần trong một cuộc yêu tại vì như này này cái 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 mỗi lần chị em phụ nữ lên đó, nó rất là nhanh nó chỉ lên tầm khoảng 0 0,7 tới 0,8 giây thôi Nó rất là nhanh Nhưng mà nó không giống như các anh nam giới Là phải có cái thời gian để phục hồi lại Để có thể là à, Có thể là từ 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 Thì phải mới hồi phục được Nhưng mà phụ nữ thì cái 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 cơn cực khoái Cứ tiếp tục tiếp tục à, Cứ lần này lại đến lần khác Mà gặp các cái anh gọi là kỹ năng thượng thừa Và gặp những anh gọi là cao thủ vỏ lâm Thì chị em chúng tôi thì cao tao thủ thì chắc chắn là chị em phụ nữ gọi là bu ti phun cũng là liên tục luôn nhá cho nên nó sẽ phụ thuộc vào cái cơ địa của mỗi người ở huy ạ nhưng cái thời gian trung bình nó sẽ rơi tầm khoảng từ 7 tới 15 phút là một lần đầu tiên và cái số lần tiếp theo nó phải rơi tầm khoảng là 20 này 30 đến uh, uh, 35 phút là ok đó nó là mong muốn của chị em phụ nữ đúng không ạ 
đi phẫu thuật súng có được không chị à em ơi cái đấy cũng được mà nhưng mà nó sẽ tốn kém rất là nhiều và nó cũng khá là nguy hiểm thế thì thay vì như thế thì em có thể kết bạn zalo với chị nhá kết bạn zalo với chị thì à, trước tiên thì em cứ nếu như mà em à, thực sự tin chị hà thì em hãy lưu hãy hãy kiên trì dùng liệu trình bên nhà máy chị nó sẽ à, có thể là giúp em cải thiện À, cái vấn đề về size Q của em được 2 tới 3 cm nếu em kiên trì dùng được liệu trình bên nhà máy của chị nha chị tự tin với em như thế luôn mỗi người phụ nữ đều khác nhau đúng rồi ạ mỗi một người phụ nữ đều có cái cơ địa khác nhau và mong muốn và thời gian yêu cũng khác nhau cho nên là chúng ta rất cần một người đàn ông tinh tế và chúng ta bao giờ cũng phải có cái màn dạo đầu tuyệt đỉnh là như thế tại vì khi mà anh em có màn dạo đầu rồi đúng không ạ thì anh em mới biết được là cái người phụ nữ đó là thích nhiều thích lâu thích mạnh hay thích nhẹ hay thích lướt lát thôi đúng không chúng ta phải dò đường trước bằng cách chúng ta phải có màn dạo đầu đó là cái cách tinh tế để chúng ta quan sát để chúng ta tìm hiểu người phụ nữ đó không phải là yêu lâu rồi các anh em lại mới mới hiểu được đâu mà anh em phải tìm hiểu xem là mong muốn của cô đấy à cô đấy muốn à, nhiều cô nó rất, rất, rất là thích bạo dâm à, còn nhiều cô thì rất thích nhẹ nhàng cho nên là chúng ta cũng không thể áp đặt tất cả mọi à cái cô này cố như thế xong rồi các, uh, các ông đang yêu một cái cô máu chiến xong tự nhiên các ông lại yêu một cái cô ngọt ngào uh, thì kiểu như một cô cá tính xong rồi các ông yêu một cái cô ngọt ngào thì ông cứ áp dụng cái cô ngọt ngào sang cái cô máu chiến là không có được nhá không có được đâu bé ơi chị nghĩ sao về gắn bi à huy huy nguyễn này chị hà sẽ trả lời cái câu gắn bi cho em này một không chối bỏ là cái việc găm bi làm những chị em phụ nữ rất là đã rất là sướng rất là sung ok tại vì khi mà cái lực ma sát nó cọ sát vào cái thành à, ô, 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 à, cái thành của của cô bé thì làm cho chị em phụ nữ à, hết cái cơn khoái này tới hơn khoái kia thì anh em khi mà cái vấn đề mà anh em độ á thì chỉ để là gọi là là, là chiều chuộng à, cái cảm xúc của người phụ nữ thôi đúng không ạ nhưng Ok cái nhưng này này Cái nhưng mà nó không theo em cả đời được Thì nó sẽ bị biến dạng thằng em đi Nó sẽ biến dạng đi và nó sẽ sần sùi Khi mà chúng ta có tuổi rồi thì nó sẽ bị trùng cái da đi xuống Nó rất là xấu xí đúng không nào Mà khi người phụ nữ sau 30 tuổi Thì lượng estrogen nó sẽ giảm đi là một phần trăm đúng không nào Và giảm đi như thế thì nó sẽ gặp tình trạng là khô hạn khô hạn khi mà bị ma sát cứ kéo dài kéo vào kéo ra như thế thì sẽ bị bị đau rát rất là khó chịu thế cho nên là trước hay sau thì em khi mà em độ vào thì em vẫn phải tháo ra tháo ra thì tự nhiên lại thằng em trai của mình nó bị xấu trai đi đúng không ạ khi mà bỏ ra trông nó nham nham nhở nhở như cái kiểu là bắp ngô gặp dở vậy Ê, con gái nhìn nó chẳng yêu thương được kiểu như nó cúi xuống nó nhìn phát nó định là nếu nếu nó định miếu miều phát nhìn nó nhăn nhăn nhở nhở như kiểu ông già đấy thì ai mà miếu miều được đúng không ạ thằng em trai nó cũng cần được yêu thương thằng em trai nó cũng cần được chăm sóc và thằng em trai hạnh vẫn phải đẹp được chưa nào <cười> chọn vẹn cái câu găm bờ y bi của em chưa ok chuyển sang câu hỏi khác nhá mọi người nhá Cô Hà ơi cho em hỏi kích thước độ dài bao nhiêu thì mới đáp ứng được các chị Ok Thiên Trang ơi Độ dài là nó sẽ rơi tầm cô Thu Hà sẽ trả lời cái trung bình cho em thôi nhá Từ 13 tới 15 cm là kích thước trung bình chị em mong muốn ở các anh nam giới Và những anh mà sai sai kêu nó tuyệt vời nó sẽ rơi tầm khoảng là từ 16 tới 17 mà thậm chí có cái ông mà khủng bố mà nó rơi tầm khoảng 17 tới 18 cm là nó gọi là ối rồi nó thốn luôn rồi đó chứ còn nhiều ông á trời ơi nổ nó nó còn nổ banh nắp mấy ông bảo là trời ơi anh 20 cm vô anh 25 cm anh 30 cm điều <cười> làm gì cả không có đâu sói ơi nhá yeah, không có cái mùa xuân này đâu nhá yeah. À, nổ thôi hoặc là cái thời gian cũng thế các anh cũng nổ à, bây giờ sai các anh cũng nổ nếu như mà à, có cái gì thì cũng tâm sự thật với thu hà để thu hà giúp cho anh em này kéo dài sai rồi này kéo dài thời gian yêu cho nào kết bạn zalo với thu hà nhá ok chị cảm ơn chị chị tư vấn nhiều nếu có dịp em sẽ ủng hộ cảm ơn em rất là nhiều nhá huy ơi à, người mất với người ôm là người nào mạnh hơn hả em người mất với người ôm anh ơi anh à, bao giờ á có sinh ra người đàn ông nó đã thiệt thòi rồi anh ạ 
<cười> đàn ông sẽ hư hao cái sinh lực rất là nhiều đàn ông sẽ làm nhiều hơn phụ nữ và phụ nữ thì sẽ có nhiều cái được hơn các anh cũng là mệt cũng là làm nhưng mà chị em phụ nữ sẽ gọi là gần như à, là được hưởng nhiều hơn các anh ok để chưa ạ ok không có gì nhà thiên chan ơi có thái lan ờ có thái lan có em ơi <cười> có cái gì anh 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 tuấn thành nguyễn ơi em chào mọi người nhé mọi người ơi mọi người đừng rời màn hình nhá thì em hà sẽ quay trở lại sau một phút quảng cáo đừng rời màn hình nhá em sẽ quay trở lại sau một phút quảng cáo thôi nhanh thôi mọi người nhá